Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. Alberto, how are you? ¿Cómo estás, Alberto? And we're glad that you're here, everybody. William, good to see you. Estamos felices de que estés aquí, William. Amen. Glory, hallelujah. Glory. Un aplauso a Glory, Un aplauso, amen. amen. Qué bueno. <laughs> La extrañamos. We missed you a lot. Te extrañamos mucho. We're happy that you're here. Amen. And we're glad that you're here when the kids came tonight. What a blessing. What a blessing. Amen. Felices de que estés aquí con los niños. God bless everybody who's here tonight. Dios bendiga a todos los que estén aquí esta noche. Vamos a hacer Bible una palabra study. de oración. Heavenly Father, we thank you. Padre Celestial, te damos gracias. We gather to receive your word. Nos reunimos para recibir tu palabra. And we pray that you speak to our hearts. Y oramos que tú hables a nuestros corazones. And help us to understand your purposes. Y nos ayudes a entender tus propósitos. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. 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 Now I want to know who came to church tonight. Yo quiero saber quién vino a la iglesia hoy, esta noche. Did, did the old you come or did the new you come? El viejo tú o el nuevo tú vino. Because, you know, there's, there's two of you. Porque hay dos seres en ti. There's an old you. Hay un viejo en ti. Hay un viejo tú. Tú. And there's a new you. Y hay un nuevo tú. There's an old you. Hay un viejo tú. And a new you. Y un nuevo tú. And you know, when, when we meet other Christians, y cuando conocemos otros cristianos, you look at their life, tú miras a sus vidas, and you See in the conversation, y miras en la conversación and you have to ask yourself, y te tienes que preguntar a ti mismo which one am I talking to? ¿Cuál, ¿con cuál estoy hablando? Am I talking to the old them, ¿estoy hablando con el viejo de ellos? Or the new person? ¿o con la nueva persona? And so in the book of Colossians, así que en el libro de Colosenses en capítulo 3 Capítulo 3 is a tremendous reminder how we need to walk in the new man, the new woman. Hay un tremendo recordatorio de cómo debemos caminar en el nuevo hombre o mujer. And we begin reading in chapter 3 and verse 1. Y comenzaremos leyendo en el capítulo 3, versículo 1. It says, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. And so the testimonies that we heard here tonight Así que los testimonios que escuchamos hoy aquí esta noche were about a group of women who made a decision fueron acerca de un grupo de mujeres que hicieron una decisión to put their work and their professions and their busy lives aside de poner sus vidas, sus asuntos de trabajo, sus vidas ocupadas a un lado to seek the things which are above. y buscar las cosas que vienen de arriba. To seek the things which are above. Buscar las cosas de arriba. So seeking the things that are above means you have to put other things on hold, doesn't Así it? que buscar las cosas de arriba significa que tienes que poner otras cosas a un lado. You have to say I, I am on purpose going to take time out to seek the things above. Tú tienes que decir yo a propósito voy a poner las cosas a un lado para buscar las cosas de arriba. Verse 2 said set, says set your mind on the things above not on the things on the earth. Versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. So, here's a, 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 a relationship between the old person and the new person. Así que aquí hay una relación entre la vieja persona y la persona nueva. The new person is seeking the things that are above. La persona nueva está buscando las cosas de arriba. And setting their mind on the things that are above. Y poniendo su mente en las cosas de arriba. The old person la, vieja, la persona vieja is interested in the things that are below está interesada en las cosas que están debajo and busy with life ocupada con la vida not necessarily in sin or doing anything bad no necesariamente pecando ni haciendo cosas malas but busy with the things of life pero ocupada con las cosas de la vida and from time to time y de vez en cuando the exception la excepción once in a while de vez en cuando they seek the things above busca las cosas de arriba but you know It should be different. Pero debería ser diferente. We should always be looking for the things above. Deberíamos siempre estar buscando de las cosas de arriba. In our relationships. En nuestras relaciones. In our business. En nuestros negocios. In, in how we plan our life. En cómo planificamos nuestra vida. And then, and then maybe from time to time. Y tal vez de vez en cuando. We have to attend to the earthly things. Tenemos que atender las cosas de la tierra terrenales. Because we're responsible individuals. Porque somos individuos responsables. We want to have our life in order. Tenemos que tener nuestra queremos tener nuestra vida en orden. At least not so much chaos. Al menos no tener tanto caos. But here's the problem. 
Pero aquí está el problema. When the new person is trying to keep things in order, cuando la nueva persona trata de mantener las cosas en orden, and trying to keep their minds above, y trata de mantener su mente arriba, we neglect certain things that are earthly. Entonces eh, deja, eh, somos negligentes con algunas cosas terrenales. That's obvious. Eso es obvio. Even when we pay 100% of attention to the earthly things, incluso aunque aunque preste 100% de atención a las cosas de la tierra, there, we cannot keep everything in order. No podemos tener todo en orden. So if now we have to keep our mind on the things above, así que si ahora entonces tenemos que mantener nuestra mente en las cosas de arriba, then we don't have time to clean the trunk in our car. Entonces no vamos a tener tiempo de, de arreglar algo del carro. Please don't look at in the trunk of my car. Por favor, no miren a la parte de atrás de mi carro. Please don't look there because you're Por gonna, favor, no lo miren. You're gonna be so let down. Porque van a ser, van a desanimarse. Because I throw everything in the trunk. Porque yo tiro de todo ahí en la parte de atrás del carro. It's a disaster. Es un desastre. You might find a chicken in there. Puedes encontrar hasta un pollo ahí. It's crazy. Es una locura. But you know, I dedicate my time to the things of God. Pero sabes, yo dedico mi vida a las cosas de Dios, and to provide, mi tiempo, and to provide for my family. Y para proveer para mi familia. That means that even in the life of the new woman and the new man, eso significa que en la vida del nuevo hombre, there are places where there's a little chaos. Van a haber lugares donde hay un poquito de caos. But like Karen said, the spirit of the Lord is moving in that. <laughs> Pero como dijo Karen, el espíritu de Dios está moviendo en eso. Amen. Amen. I'm a man of faith. Every day I open the trunk to see if the Holy Spirit clean my trunk. Yo soy un hombre de fe. Todos los días yo abro la parte de atrás del carro para ver si el Espíritu Santo lo arregla. But we have to trust God. Pero tenemos que confiar en Dios. That God will help us. Que Dios, Dios nos ayudará. But we are called to set our mind on the things above and not on the things of the earth. Pero somos llamados a mantener nuestra mente en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. For you died, it says in verse uh, three, you died and your life is hidden with Christ in God when Christ who is our life appears then you also will appear with him in glory. Y en el versículo 3 dice porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. So we we hide in Christ. Así que nos estamos escondido en Cristo. We are so wrapped up in Christ. Estamos siendo um, abraz, um, envueltos en Cristo. So much tanto that when people see you they identify you as a believer que cuando las personas te vean te identifiquen como un creyente they know that you're a christian que sepan que tú eres cristiano it is who you are es lo que tú eres it's your identity es tu identidad you know i could be a dentist yo puedo ser dentista or i could be a follower of christ o puedo ser un, un seguidor de cristo but if i wrap myself with christ pero si yo me abrazo a mí mismo con cristo people will say there is a christian who is also a dentist las personas dirán ese es un cristiano que también es un dentista. I was in a hospital one time. Yo estaba en un hospital una vez. I was eating lunch in the doctor's lounge. Estaba um, haciendo el almuerzo en el lugar de los doctores. Haciendo no, eh, comiendo, comiendo. I don't know how to cook. <laughs> so I see a doctor friend of mine having lunch at another table. Así que vi un doctor amigo mío que estaba comiendo en otra mesa. And he ha he was having lunch with another friend who was a Christian. Y él estaba almorzando con otro amigo que era también cristiano. He was a representative. He had a, a medical supply business. Era un representante de um, de, equipo de equipos médicos. So he was talking to the doctor. Así que él estaba hablando al doctor. The doctor was a, a pulmonologist. El doctor era un pulmonólogo. He might be watching this video tonight. Tal vez está mirando este video hoy. And I have been evangelizing and preaching to that doctor for years. Y yo le había estado evangelizando a este doctor por años. And uh, so I see them in the hospital eating with the uh, supply, medical supply guy. Así que yo vi a este doctor con, um, tomando almuerzo con este vendedor de, de equipos médicos. Tomando no comiendo. Comiendo. The medical supply guy was a Christian. El, el, el vendedor de equipos médicos era cristiano. So I said, wow, look at that. Así que yo dije, mira eso. I'm trying to get this guy saved. Yo estoy tratando de que este hombre sea salvo. And now he's eating with a Christian that I know. Y ahora él está almorzando con un cristiano que yo conozco. So I walked up to the table. Así que yo caminé hasta hasta donde estaban ellos en la mesa. I said, "Hey, how are you guys doing?" Y le dije, "Hey, ¿cómo están ustedes?" 
And they say, hey, Raul, how are you? Y me dijo, hey, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? And I said hello to both, and I asked the doctor, how's your family? Y yo lo saludé y le dije al doctor, ¿cómo está tu familia? He goes, my daughter just had a baby. Y me dijo, mi hija justo tuvo un bebé. And it was a boy. Y fue un varón. And I said, what did they name the baby? Y, y yo le dije, ¿Ah? Le pregunté. Le, ¿Cómo le, what did they ah, name ¿cómo the baby? Ah, ¿cómo ya lo llamaron al bebé? And, and uh, he said, the baby's name is like Jeremiah. He said a biblical name. Y él me dijo, el nombre del bebé que le pusimos es Jeremías. Dijo un nombre bíblico. I don't remember if it was Jeremiah. No, no me acuerdo si era Jeremiah, Jeremiah, pero un nombre bíblico. And I said, wow, that name is in the Bible. Y yo le dije, oh, tremendo, ese nombre está en la Biblia. He's not a believer. Él no es un creyente. And he goes, I know, it's a, it's a biblical name. Y él dijo, sí, yo sé, es un nombre bíblico. I said, God is still after you. Y yo le dije, el Señor está detrás de ti. And I said, and this friend of mine here, you know, I'm sure that, you know, God is using him to bring you closer to God. Y yo le dije, mira, este amigo que está aquí mío, yo le espero que te use para traerte al Señor. And because I knew this other man was a Christian. Porque yo sabía que este otro hombre era cristiano. The doctor's eyes got really big. Y los ojos del doctor se abrieron. And he looked at the medical salesman. Y miró a este hombre, al vendedor de equipos médicos. And he said, You're a Christian? Y le dijo, ¿y tú eres cristiano? The guy wanted to die. El hombre quería morir. I thought he was going to crawl under the table. Él este, quería meterse debajo de la mesa. Here he is in a relationship with this doctor. Aquí está en esta relación con este doctor. Trying to sell him stuff. Tratando de venderle cosas. And the doctor didn't even know that he was a Christian. Y el doctor ni sabía que él era cristiano. And the worst part, you can see the face of guilt that came across when I told him. Y la peor parte tú podías ver la cara de de culpa que él tenía. Now let me clarify. Déjenme aclarar esto. We're not walking around like a bunch of dummies. Nosotros no estamos caminando como unos tontos. Telling everybody, I'm a Christian. Diciéndole I'm a, Christian. a todo el mundo, yo soy cristiano, soy cristiano. And that's not what I'm talking about. No es eso lo que estoy hablando. That that you would have the ethics of a Christian. Que tú tengas la ética del cristiano. That you be an honest person. Que seas una persona honesta. That you be real with people. Que seas real con las personas. That there is no uh, secrets in the Christian life. No hay secretos en la vida cristiana. Christians are supposed to be transparent. Los cristianos estamos supuestos a ser transparentes. But at some point in your relationship with anybody. Pero en algún punto en tu relación con cualquiera. You have to find a reason to share your faith. Tú tienes que encontrar una razón para compartir tu fe. Because if you're in a relationship with somebody Porque si estás en una relación con alguien, God has a purpose in that relationship Dios tiene un propósito en esa relación. how many know relationships are important to God saben que las relaciones son importantes para Dios? and guess what the most important thing is not for God that is not the most important Lo que no es más importante. money El dinero. so This guy is trying to sell the doctor something. Así que este señor estaba tratando de venderle algo al doctor. And forgot that God was more interested in the relationship than in the deal. Y el señor está más interesado en la relación que en el negocio. And the guy did not even invite my doctor friend to church. Y este hombre ni siquiera había invitado a mi amigo doctor a la iglesia. But when he saw me. Pero cuando él lo vio. When the doctor saw me. Cuando el doctor me vio a mí. He, he knew who I was. Él, él sí sabía quién yo era. One time I was on the internet. Una vez yo estaba en, en online el internet. And I saw that he was online. Y yo vi que él estaba en línea. So I sent him a message. Así que le envié un mensaje. And he said, I, I said, God bless you. Y le dije, Dios te bendiga. He didn't recognize that it was me. Él no reconoció que era yo. He said, who is this? Él dijo, ¿quién es? He's, I said, I have been sent by God with a message for your life. Y yo le dije, yo he sido enviado por Dios con un mensaje para tu vida. Ch -ch 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 really? Who is this? Y me puso real. Sí, ¿quién es? And I said, I am the one who created lungs. Y yo le dije, yo soy el que crea lo el que creó los pulmones. He, he's a pulmonologist. Él es un pulmonólogo. I made every organ in your body. Yo hice to, cada órgano en tu cuerpo. And I created you for a purpose. Y te creé por un propósito. Silence. Silencio se hizo. Question mark, question mark, question mark. <laughs> Era signo de interrogación y signo de interrogación. Really, who is this? Realmente, ¿quién, quién es este? Do you believe in me? I 
put on the <laughs> y le puse, tú crees en mí. And this went on for like half hour. Y esto fue casi por una media hora. And then finally I told him who I was. Y después le dije quién yo era. You know, he came to church a few months ago. Él vino a la iglesia unos meses atrás. And uh, when we were still on the other uh, property on 120th. Cuando estábamos en la otra propiedad. And he sat down, he heard the Bible study that night. Y él escuchó el estudio bíblico esa noche. God is working in his life. Dios está trabajando en esa vida. If I'm in a relationship with him, si yo estoy en una relación con él, it's not because I need a doctor. Él no es porque yo necesito un doctor. It's not because I want to sell him something. No es porque le quiera vender algo. It's because God wants to be glorified in that relationship. Es porque Dios quiere glorificarse en esa relación. Amen. Amen. So when you look for God's purposes in every relationship Así que cuando tú miras el propósito de Dios en cada relación and, and seek the kingdom of God with all your heart y buscas el reino de Dios con todo tu corazón God will take care of the sales and the meetings and the prosperity Dios va a tener cuidado de las ventas de la prosperidad de todos los negocios But I know some Christians that all they think about is prosperity Pero yo sé que algunos cristianos en todo lo que piensan es en la prosperidad and they never have enough y nunca tienen suficiente. They're always struggling. Siempre están luchando. We need to get to the place where, okay, my life is hidden in Christ. Tenemos que llegar al punto donde digamos nuestra vida está escondida en Cristo. And that includes my finances. Y eso incluye mis finanzas. And my marriage. Y mi matrimonio. I am a man of God. Yo soy un hombre de Dios. I am a woman of God. Yo soy una mujer de Dios. This is how I identify. Esto es lo que me identifica. Because I am a vessel created by Him. Porque soy una vasija creada para él. To be filled with His glory. Para ser llenada con su gloria. And the more God cleans me and prepares me y en lo que más Dios me limpia y me prepara the more he can fill me va a ser más él me puede llenar and the more he can be glorified in my life y más puede ser él glorificado en mi vida so the Bible here says that our life is hidden in Christ así que la Biblia aquí dice que nuestra vida está escondida en Cristo and then one day when our life appears before him y un día cuando nuestra vida aparezca delante de él we will appear with him in glory vamos a aparecer con él en gloria verse 5 therefore Put to death your members which are on earth. And he gives examples. Fornication, uncleanness, passion, evil desire, covetousness, idolatry. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría. So, you know, we, we look at the first one, fornication. Miramos a la primera, fornicación. And then the last one, which is idolatry. Y la última que dice idolatría. And we say, okay, none of this applies to me. Y decimos, okay, ninguna de estas aplica a mí. But yes, uncleanness. Pero sí, falta limpieza. That second one, what does it say? After la fornication. La segunda dice impureza. Passion. Pasiones. What, what are you passionate about? ¿Por qué te apasionas tú? Uh, would you miss church to see the Super Bowl? <laughs> ¿Te perderías el Super Bowl? No, would you Do miss church? ¿Perderías la iglesia por el Super Bowl? Yeah, we, yeah we're going we're gonna to watch the Super Bowl in church on Sunday night. <laughs> Vamos a ver el Super Bowl en la iglesia uh, el domingo. Yeah, all the men, yes. Todos los hombres felices. Uh, we have a spiritual reason <laughs> to be in church and watch the Super Bowl. Okay, so, so there's things that we're passionate about. Hay, hay cosas por las cuales nos apasionamos. Then it says evil desire. Y entonces dice malos deseos. What is an evil desire? ¿Qué cosas malos deseos? Is, is it I want to fornicate? Es eh, yo quiero fornicar. No, an evil desire is something that's not in line with the desires of God. No, los malos deseos son cosas que no están alineados con los deseos de Dios. Let's, let's be clear about this. Vamos a estar claro con esto. Because there's many good desires. Porque hay muchos buenos deseos. It's not a bad thing. Que no son malas cosas. People will say, oh, you're doing something good. La persona dice, sí, estás haciendo algo bueno. But if it's not the will of God. Pero si no es la voluntad de Dios. God says, I don't want you to do that. Dios dice, no quiero que lo estés haciendo. So are you doing a good thing? Entonces estás haciendo cosas buenas. Or are you doing a God thing? O estás haciendo cosas de Dios. So there's desires that God doesn't like. Entonces hay deseos que Dios no le gusta. And covetousness. ¿Qué dice? And then verse um, five. Avaricia, mm -hmm. idolatría. Covetousness. Avaricia. avaricia. You, do you know what covetousness is? ¿Sabes lo que es avaricia? That means the desire for material things. Eso es el, el deseo por cosas materiales. That's not a quality of the Christian life. Eso no es la calidad de la vida cristiana. I remember, this is a, a personal testimony, but I, I'll share it. Esto es un testimonio personal, pero yo lo compartiré. A woman comes to my office as a patient. 
una mujer vino a mi oficina como paciente wanted me to do something very expensive for her smile queriendo que yo le hiciera algo bien caro para su sonrisa and I did it for her y yo lo hice para she ella she paid me for it me pagó and then a week later her husband called me y después una semana después el esposo me llama you are disgraced as a dentist tú eres una desgracia como, como dentista I can't believe you charged my wife that much yo no puedo creer que tú le hayas cobrado tanto a mi esposa I know how you guys are yo sé quién, cómo son ustedes. You like to charge as much as you can. Ustedes les gusta cobrar lo más que puedan. And, and I'm from the streets. Y yo soy de la calle. I know how to handle this stuff. Yo sé cómo manejar esta situación. You can't trick me. Tú no me puedes tratar. And he went on and on yelling at me on the telephone. Y él estaba gritándome y diciéndome cosas por el teléfono. Using profanity. Usando eh, profanidades. This is the G version that I'm giving you. Esta es la, la, la versión que le estoy dando a ustedes. He was using the F word. Él estaba poniendo esfuerzo en aquello. And I said, wow. Y yo dije, wow. Wow. Is that Spanish? ¿Cómo se dice wow en español? Eh, qué cosa, tremendo. Wow. I said, tremendous. tremendo. You know what I told the guy? ¿Saben lo que les dije a él? I, I said, your wife is the one that told me to do that. Yo le dije, tu esposa fue quien me dijo que lo hiciera. I don't have to call you to ask permission. Yo no tengo que llamarte para, pe para, pe para pedirte permiso. She's an adult. Ella es una adulta. Number one. Number Uno. two. Número dos. You are disrespectful. Tú estás siendo irrespetuoso. You can't talk to me this way. No me puedes hablar de esta manera. Number three. Número tres. I have the blessing of God in my life. Yo tengo la bendición de Dios en mi vida. I don't need your money. No necesito tu dinero. Come over to my office right now. I'll give you back everything she paid me. Ven a mi oficina ahora mismo y te voy a dar todo lo que ella me pagó. And then go find one of those crooked dentists that you say exist. Y después ve y busca uno de esos dentistas diferentes que tú dices que existen. Because you cannot be my patient anymore. Porque tú no vas a poder ser mi paciente más. Silence. Hubo un silencio. I hung up. Colgué el teléfono. And I didn't see him anymore. Y no lo vi más. Later his wife came back to the office. Más tarde la esposa vino a mi oficina. And she apologized. Y se disculpó. Later he called me. Más tarde ella me llamó. And, él me llamó. And he apologized. Y también se disculpó. Today that guy is a good friend of mine. Hoy en día ese hombre es un buen amigo mío. He respects me. Me respeta. He's asked me for favors. Me pide por favores. He's done favors for me. Me hace favores. He's a Christian now. Es un cristiano ahora. He talks like a Christian. Habla como cristiano. He goes to church. Va a la iglesia. His life changed. Su vida cambió. And I don't know if it was because of me. Y yo no sé si fue por mí. But I know that that guy was in the world big time. Pero yo sé que ese hombre estaba en el mundo grandemente. But because I was willing to lose money. Pero porque yo fui, eh, tuve la disponibilidad de perder dinero. God touched his heart. El, el Dios tocó su corazón. Because we cannot be attached to material things. Porque no podemos estar amarrados a las cosas materiales. And, and so when, when that becomes more important than the spiritual things. Entonces cuando eso se vuelve más importante que las cosas espirituales. Then we're walking in the old person and en, not the new person. Entonces estamos caminando en el viejo hombre en vez de en el hombre nuevo. So let, let relationships prevail. Entonces dejen que las relaciones prevalezcan. Let love prevail. Dejen que el amor prevalezca. Because it shows that you are hidden in Christ. Porque eso muestra que entonces tú estás escondido en Cristo. I don't want to see you outside of Christ. No te quiero ver fuera de Cristo. Because you might cut my throat. Porque tú puedes ser um, me puede cortar la me, me puede cortar la, la garganta. We went to Pastor Aaron's Harley uh, uh, church a few years ago. Fuimos unos años atrás a la iglesia del pastor Aaron Harley. And he called the men's choir to come. Y él llamó a los hombres a, a, a venir. El coro. El coro de los hombres. And the men's choir came. Y el, el coro de hombres vino. These are big guys. Eran hombres grandes. Old and young. Jóvenes, fuertes. Old. Old viejos. Big and short. <laughs> Pretty and ugly. De todo tipo. They were from the hood. You know what I'm talking about. <laughs> Eran de barrio de ese. Barrio you know, malo. they were from the. De ba de la parte mal. You saw those guys up there, and you're like, "Whoa!" If I ran to the ran into these guys on the street, y tú mirabas a aquellos hombres y tú decías, si yo tengo que correr con estos hombres en la calle, I would die. You yo know. me muero si so, me caen. So they sang a couple of beautiful songs. Entonces ellos cantaron un par de canciones lindas. And then they went and sat down. Y se sentaron. And Pastor Aaron Harley comes to the pulpit. 
y el pastor Aaron vino al púlpito the way he usually does. de la manera que usualmente lo With hace silly smile on his face. con esa sonrisa en su cara And he says, How many of you are happy y dijo ¿cuántos de ustedes están felices that these men are in church today singing to Jesus? que estos hombres estén en la iglesia hoy cantándole a Jesús And not outside stealing your car. y no afuera robándoles el carro porque <laughs> everybody was thinking that todo el mundo estaba pensando eso. But you know what? That's the reality. Pero esa es la realidad. If we're not hidden in Christ, si no estamos escondidos en Cristo, we're not nice people. no somos personas buenas. When you step out of Christ, Cuando tú te sales de Cristo, you're, that's the old man. That, ese es el hombre viejo. That's the old woman. Esa es la, vieja, la mujer vieja. So get back into Christ. Así que vuelve a Cristo. Porque eso es lo que la Biblia dice que necesitamos ser. Porque ahí es donde la Biblia dice que debemos estar. Because, verse 6, because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience in which you yourselves once walked when you lived in them. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. So, so when you walk in the old nature, así que cuando tú caminas en la naturaleza vieja, it brings the wrath and the judgment of God. Trae el juicio de Dios. Verse 8. But now you yourselves are to put off all of these. And then he gives another list. Versículo 8 dice, Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. Y hace una lista. Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Now the, the, the list is a little bit nicer now. Ahora la lista está un poquito más agradable. At first it has some terrible things sins in there. Primero habían cosas eh, terriblemente pecaminosas en ella. And he said put these things to death. Y decía pon estas cosas um, a, a, muerte. a muerte. But now you guys need to deal with these things. Pero ahora ustedes también tienen que lidiar con estas. And he mentions some of the typical Christian sins. Y menciona algunos de los pecados típicos de los cristianos. Of people that go to church. De las personas que van a la iglesia. Anger. Enojo. Who here never gets angry? ¿Quién nunca aquí se, se enoja? Did Jesus get angry? Jesús se enojó. Malice. Malicia. Did you ever think wrong thoughts? You know? ¿Alguna vez has tenido pensamientos malos? Mm -hmm. I'll take advantage of somebody. Vamos a, voy a tomar ventaja de alguien. Blasphemy. Blasfemia. My wife accuses me of blasphemy from time to time. Mi esposa me acusa de blasfemia de vez en cuando. Yeah, you do. I, I say something happened. I say, I say, I'm just an example. Jeez. Algo pasa. Yo digo. I say. Yo di sí. Él dice. Jesús. Uh -huh. <laughs> you know what I'm talking about. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Jesus. My wife don't use the name of God in vain. Y mi esposa me dice no uses el nombre de Jesús en vano. Filthy language. Palabras deshonestas. That come out of your mouth. Que vienen de nuestra boca. Do not lie to one another. No mintáis los unos a los otros. Because you have put off the old man with his deeds. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. And supposedly now you've put on the new man. Y revestido del nuevo. New man. Nuevo hombre. Isn't that what it says? Verse 10. Yeah. Y revestido del nuevo who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. El cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. The new man, el nuevo hombre, who is being renewed, quien se va renovando in knowledge, en cono hasta el conocimiento. In other words, the more we study the word of God, en otras palabras, mientras más estudiamos la palabra de Dios, the more scripture comes into our life, más escrituras vienen a nuestra vida, the more we know about Jesus, y más conocemos de Jesús, and the more we can act like him, y más podemos actuar como él, and live like him, y vivir como él, and, and go out in the world like him, y vivir afuera al mundo como él, because we were made in his image, porque fuimos hechos a su imagen. Verse 11 says whether there is Where there is neither Greek nor Jew, circumcised, uncircumcised, barbarian, Scythian, slave nor free, but Christ is all in all. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, 
siervo ni libre, sino que Cristo es, to, es el todo y en todos. You know, the Greeks were unsaved. Los eh, griegos son um, inconversos. inconversos. The Jews were the people of God. Los judíos son la, la gente de, el pueblo de Dios. But some people make a distinction. Pero algunas personas hacen la distinción. If they're dealing with a Christian, they, they're honest. Si están lidiando con un cristiano, son honestos. But if they're dealing with somebody from the world, they're dishonest. Pero si están lidiando con alguien del mundo, entonces son deshonestos. They're not even saved. No son ni salvos. They look down on them. Lo miran como poca cosa. You know, in in uh, in uh, Pennsylvania and Ohio, there's a group called the Amish. En Pensilvania y en Ohio hay un grupo llamado los Amish. And they're very religious. It's a cult, but they're very religious. Y son muy religiosos. Una secta. Una secta. And and uh, And they think that they're allowed to steal from people that are not Amish. Y ellos creen que ellos se les permite robar a personas que no son de su grupo. But among their, themselves, they're very religious and very spiritual looking, but it's fake. Pero entre ellos son muy religiosos, muy espiritual, pero es falso. So when they go to the mall, así que cuando van a un mall, they shoplift. El, el, roban. El ro, roban de ahí. They steal things from the stores. Roban cosas de las tiendas. Because they're stealing from the Englishman, they say. Porque dicen que están robando del hombre inglés. But some Christians think the same way. Pero algunos cristianos piensan de igual oh, manera. Oh no, he's a brother. I'm gonna, I'm gonna do good with him. Este es un hermano, así que voy a hacer las cosas bien con él. Ah, I don't care about this guy. I'm gonna, I'm gonna nail him on this deal. Ay, pero no me interesa este otro. So we, a, a true Christian, when we're walking in the, in Christ. Así que el verdadero cristiano caminando en Cristo We don't make that distinction. no hacemos no hace distinciones. Circumcised or uncircumcised. Circuncisión ni incircuncisión. Barbarian or Scythian. Bárbaro ni escita. That talks about distinctions in education. Eso habla acerca de distinciones en la educación. You know what a barbarian is? ¿Saben lo que es un bárbaro? There's some in the church here. <laughs> Hay algunos aquí en la iglesia. Es very Cuban, es un bárbaro. Es un es muy cubano, ese es un bárbaro. But they back then they were considered uneducated rough people. Pero en aquel entonces eran personas eh, muy muy poco de muy poca educación. If you're doing a deal or serving somebody who has little education. Si tú estás haciendo un negocio sirviendo a, con alguien que tiene poca educación, are you apt to take advantage of them or are you going to help them? ¿Tú tratarías de tomar ventaja de eso o lo ayudarías? And then, and then was a very knowledgeable, y el escita era una persona bien, con mucha educación y mucho conocimiento. And then, so some Christians treat people with education or rich people better. Así que algunos cristianos tratan a las personas con educación mucho mejor. No, we, we should treat everybody the same. Y no deberíamos tratarlos a todos iguales. Because in Christ, porque en, en Cristo, there's none of this. No, no hay distinción. There's no slave nor free. No hay esclavo, no hay libres. Because Christ is in all and in all. Porque Cristo es el todo y en todos. And so we're called to walk as a new man. Así que estamos llamados a caminar en el nuevo hombre. As a new woman. Como nueva mujer. This is a beautiful chapter. Esto es un capítulo precioso. We're not going to read it all, but it continues talking about the new man and the new woman. No vamos a leerlo todo, pero continúa hablando sobre el nuevo hombre y la nueva mujer. But we, we want to know when you come to church on Sunday. Pero cuando ustedes vienen a la iglesia el domingo, quiero que sepan. We want to know who came. Que, queremos saber quién viene. Was it the new man or the old man? Si es el nuevo hombre o el viejo hombre. Sometimes you know right away when you say hello. A veces tú lo sabes inmediatamente cuando lo saludas. I, I was getting ready to preach one Sunday. Yo estaba listo para predicar un domingo. This happened years ago. Esto pasó hace años. And a couple walked in the door. Y una pareja vino. The wife went and sat down. La esposa vino y se sentó. The man came over to where I was. El, el hombre vino donde yo estaba. And I'm, I'm getting spiritual. I'm in the worship. Y yo estaba en lo espiritual, estaba en la adoración. And, and this guy just said something that was like a bomb. Y este hombre dijo algo que fue como una bomba. He leaned over while I was just worshiping God. Um, yo estaba adorando a Dios. And he said, Pastor. Y me dijo, Pastor. I, oh, hey, brother, God bless you. Y yo le dije, hey, hermano, Dios te bendiga. I just want you to know that I'm divorcing my wife. Solamente quiero que sepas que me estoy divorciando con mi esposa. I'm like, 
Well, I'm glad you told me that right before I go preach. Y él me, y yo le digo, pero tú me vienes a decir eso justo ahora que voy a predicar. It was it was a terrible Sunday. Fue un domingo terrible. Because he the old man came to church. Porque el viejo hombre vino a la iglesia. And I knew it the minute he walked in when he opened his mouth. Y lo supe en el momento el que él llegó y abrió su boca. You know, we need to be in Christ. Necesitamos estar en Cristo. Hidden in Christ. Estar escondidos en Cristo. Nobody wants to see the old man. Nadie tiene que ver el hombre viejo. We, we put him in, in a closet. Lo ponemos en un closet. And we starve him to death. Y, le, y lo ponemos a pasar hambre hasta que muera. Until he has no more strength left. Hasta que no le quede nada de fuerza. And if he tries to come out, we kick him back in the closet. Y si trata de salirse, pues le damos una patada para que se quede ahí. It wouldn't be wonderful if, if we establish some rules in our marriage. Eh, sería maravilloso si estableciéramos algunas reglas en nuestro matrimonio. Men, listen up, men. Hombres, escuchen. If you, if your wife is in, is, is the old her that's confronting you about something. Si tu esposa te está confrontando y es el, la vieja ella la que te está confrontando. Look at her like this. Mírala así. And say, is that the, the new you hidden in Christ? Because it sure looks like the old you before we got saved. Le dices, y esa es la nueva tuya que está escondida en Cristo porque parece la vieja antes de ser salva. Where's your faith? <laughs> ¿Dónde está tu fe? But wives, you can do the same thing. La, la esposa puede hacer lo mismo. When your husband is acting like the old self, cuando tu esposo esté actuando como el viejo él, don't answer him. No le contestes. Don't fight with the old husband. No pelees con el viejo esposo. Be because when you when you fight, somebody said when you fight with the pig, even if you win, you get covered with mud. <laughs> Algunos dicen cuando tú peleas con cerdo, te fajas con cerdo, aunque ganes, vas a terminar embarrado de lodo. If your husband shows up and it's the old him, si tu esposo aparece y es el viejo hombre, kick him and say get back in the closet. Dale una patada y dile escóndete en el closet. Where's my new husband? ¿Dónde está mi nuevo esposo? God, God is good. Dios es bueno. And he helps us to understand his purposes. Y él nos ayuda a entender sus propósitos. So that we can glorify him in our life. Para que podamos glorificarlo en nuestra vida. In our relationships. En nuestras relaciones. In our business. En nuestros negocios. Let's identify with Christ. Déjanos identificarnos en Cristo. Let's, let's hide in him. Vamos a escondernos en él. So that we, when we go out into the world. Para que cuando salgamos al mundo. We're like a burrito wrapped up in Christ. Seamos como un burrito envuelto en Cristo. When people look at you, Cuando las personas te miran, they see Jesus vean a Jesús. Because it just comes out porque sale Jesús. In, in what you say, en lo que dices. In, in glory to God, gloria a Dios. In, in, in your conversation, en tu conversación. In inviting people to church, en invitarlos a la iglesia. In offering to pray for somebody, en ofrecerte para orar por alguien. Porque para Dios, Everything is about our relationships. Porque en Dios todo se trata de las relaciones. And it brings him more glory. Y le trae más gloria. Than anything else that we can do in our life. Que cualquier cosa que podamos hacer en nuestra so vida. So let's bow our heads and pray tonight. Así que vamos a bajar nuestros rostros y orar. That we can be the new person that Jesus wants us to be. Que podamos ser el nueva persona que Jesús quiere que seamos. Father, in Jesus' name, we thank you. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Because we have been born again. Porque hemos sido nacido de nuevo. Not by a corruptible seed. No por la semilla corruptible. But by the incorruptible word of God. Sino por la palabra de Dios incorruptible that abides in us, que habita en nosotros who is Jesus Christ, our Lord and Savior. quien es Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador and now help us identify with him. y ayúdanos a identificarnos en Él and keep our eyes on the things above. y mantener nuestra mirada en las cosas de arriba that our minds will be on the things of God. que nuestra mente esté en las cosas de arriba y que todo lo demás en nuestra vida será secundario y terciario y todo lo demás en nuestra vida sea secundario y terciario that you will be on the throne of our life. que tú estés en el trono de nuestras vidas because, because true worship porque el verdadero adorador is when God is sitting on the throne of our hearts. es cuando Dios está sentado en el trono de su corazón and we are motivated and driven y somos motivados y llevados to give him the glory in everything that we do para darle la gloria en todo lo que hacemos in Jesus name we pray. en el nombre de Jesús oramos And everybody says, y todos dicen Amen, amen. amen. Give amen. God a clap offering tonight. Amen. un aplauso al Señor we'll see you on Sunday at 11. los vemos el domingo a las 11 Pastor Aaron Harley will be with us on Sunday. el Pastor Aaron amen. Harley 